പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം കെ ഡി ടി ചാനലിൻ്റെ കേരള ഫിനാൻസ് കോഡ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അതായത് നമ്മളുടെ കേരള ഫിനാൻസ് കോഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിനുണ്ടായ ഒരു പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭൂതാവഹമായിരുന്നു എന്നെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ആളുകളാണ് അത് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ ഒരു കേരള ഫിനാൻസ് കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് എൻ്റെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പറ്റി ഞാൻ വളരെയധികം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ബോധേഡാണ് നിങ്ങളേവരും വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സമയം ഒട്ടും വേസ്റ്റായി പോകരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഈ അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് ക്ലെയിംസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ നോക്കിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതലും ചോദിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും തിയറി പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് അരിയർ ക്ലെയിം എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ ചട്ടങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനും എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ട്രാവലിംഗ് എലവൻസ് ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എവിടെയും അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻവശത്തെ ചോദ്യങ്ങളും കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനം അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലെയിം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ധാരാളം ഫിനാൻഷ്യൽ ക്ലെയിംസ് നമ്മളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്ലെയിംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കാലപരിധി ഉണ്ടാകും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ആ കാലപരിധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാം ആസ് എ ജനറൽ റൂൾ നമ്മളൊരു ക്ലെയിം എന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വരുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് സാങ്ഷൻ അതായത് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന തീയതിയാണ് അത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് വിച്ച് വെർ ഈസ് ലേറ്റർ അത് ഏതാണോ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ചേർത്തിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഡ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് സാങ്ഷൻ ഓർ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് വെർ ഈസ് ലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ വരുന്നത് ഇനി ചില ബില്ലുകളിൽ വി സംടൈംസ് നീഡ് കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ അതായത് നമ്മളുടെ മേലധികാരികളുടെയോ അത് സമ്മ സമ്മതറിൽസ് കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ പ്രതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മളുടെ ക്ലെയിം ബിക്കം ഡ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലെയിം ബിക്കം ഡ്യൂ ഓൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് സാങ്ഷൻ ഓർ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലേറ്റർ ദെൻ എ ബിൽ വിച്ച് ഇ നീഡ് കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതാണ് ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അരിയർ പിന്നീട് വരുന്ന ഡ്യൂ ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഓഫ് ഓർഡർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു അരിയർ ക്ലെയിം നമ്മൾ സാധാരണ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ക്ലെയിമുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ റൂളായിരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ അരിയർ ക്ലെയിമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അരിയർ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡ്യൂ ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓർഡർ അരിയർ ക്ലെയിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഡർ എന്നാണോ വരുന്നത് അവിടെ മുതലുള്ള ആ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റുമ
പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അരിയർ ക്ലെയിം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അനുവദിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് ബുക്കിൽ ആ കാര്യം എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം സ്ഥലം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അരിയർ ക്ലെയിമുകളൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്ത് പോകണം അത് ഒരു ക്ലർക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പേ ആൻഡ് അലവൻസ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പേ ആൻഡ് അലവൻസ് അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ സക്സീഡിങ് മന്ത് ആണ് ഒരു ജനറൽ റൂളായിട്ട് ഫിനാൻസ് കോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ സക്സീഡിങ് മന്ത് പേ ആൻഡ് അലവൻസ് ഇവിടെ വരുന്നൊരു വ്യത്യസ്തം ഇത് വ്യത്യസ്തമായൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഗസറ്റഡ് ഓഫീസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പേ സ്ലിപ്പാണ് അവർക്ക് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പേ സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി സക്സീഡിങ് മന്ത് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലേറ്റർ ഏതാണോ അവസാനം വരുന്ന കാര്യം ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പേ സ്ലിപ്പ് ബൈ എ ജി ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി സക്സീഡിങ് മന്ത് ഏതാണോ അവസാനമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് അവിടെ മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേ ആൻഡ് അലവൻസ് ഡ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കെ എസ് ആറിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ മന്ത് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് റിലേറ്റ് ഏത് മാസമാണോ ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വരേണ്ടത് അത് ആ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം മുതലാണ് എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ മന്ത് ആണ് ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡ്യൂ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻക്രി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ദ എക്സ്പെറി ഓഫ് ദ മന്ത് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് പിന്നീട് വരുന്ന അടുത്ത കാര്യമാണ് ക്ലെയിം ഓഫ് എ മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്നാണോ നമ്മളുടെ ചികിത്സ അവസാനിക്കുന്നതായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്നാണോ ആ ദിവസമാണ് ആ ക്ലെയിം നമുക്ക് ഡ്യൂ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ടി എയെ പറ്റിയാണ് ട്രാ ട്രാവൽ അലവൻസ് ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ അലവൻസ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ടി എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലോസ് ഓഫ് ദി മന്ത് ഏത് മാസമാണോ ആ ട്രാവൽ ചെയ്തത് ആ മാസം തീരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് അവസാനം മുതലാണ് അതിൻ്റെ ക്ലെയിം ആരംഭിക്കുന്നത് ടി എ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടി എ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലെയിം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലോസ് ഓഫ് ദ മന്ത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പിന്നീട് വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലെയിമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ മന്ത് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഏണ്ട് ഏത് മാസമാണ് നമുക്ക് അധവനിക്കപ്പെട്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ആ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം മുതലാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡൊക്കെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ മന്ത് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഏണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടിജൻസീസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രി നമ്മൾ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കണ്ടിജൻസീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് റെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പെയറി ഓഫ് ദി മന്ത് ഏത് മാസമാണോ അത് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ എക്സ്പെയറി ഓഫ് ദി മന്ത് ആണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസീസിന് എക്സ്പെയറി ഓഫ് ദി മന്ത് ഇനി വരുന്നത് ക്ലെയിംസ് ഫോർ ലോക്കൽ ബോഡീസ് നമ്മൾ ലോക്കൽ ബോഡീ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീഫണ്ട് ഓവർ ചാർജ് ഭാഗം റെയിൽവേ വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് നമ്മൾ റെയിൽവേ എന്ന് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഓവർ ചാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് റെയിൽവേ റീഫണ്ട് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഇനി ടി എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രാവലിംഗ് എലവൻസ് ഡ്രോ എക്സ്പയറി ഓഫ് വൺ മന്ത് ഫ്രം ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് അത് ടി എ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പയറി ഓഫ് വൺ മന്ത് ഫ്രം ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടി എ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൺ മന്ത് ഓഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് വൺ മന്ത് ആണ് അതിൻ്റെ കാലയളവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി എയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ടി എ അഡ്വാൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് അഡ്വാൻസ് ഇസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് ഡിലേ ബി ഓൺ ത്രീ മന്ത്സ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ട്രാവലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മൂന്ന് മാസമായിട്ടും നമ്മളതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാകും റിക്കവറി ഫോർ ദ അഡ്വാൻസ് ഇൻ ലംസ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് അതിനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ക്ലെയിം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കതിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണമില്ലാത്ത കൊണ്ട് അതെന്ത് പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ടി റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാകും കോസ് ഓഫ് റിക്കവറി ആ അഡ്വാൻസ് എന്ന തുക തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരും അത് വെറുതെ അല്ല വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഡ്രോൺ ദെൻ ഡിലേ ബി ഓൺ ദ ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാരണമാകും റിക്കവറി ഫോർ ദ അഡ്വാൻസ് ഇൻ ലം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി ആ കിട്ടിയ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അഡ്വാൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി എ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരിയർ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് എടുക്കുന്ന കേസിലാണ് അഡ്വാൻസ് എടുത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് നമ്മളതിനുള്ള ക്ലെയിം നമ്മൾ ഡേ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് അരിയർ ക്ലെയിം നമ്മൾ കുറച്ച് അരിയർ ക്ലെയിമുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അതിന് എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ നമ്മളത് ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചട്ടങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നോക്കാം പേ ആൻഡ് അലവൻസ് പേ ആൻഡ് അലവൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അരിയർ ക്ലെയിംസ് വിത്തിൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് വെൻ ദ ക്ലെയിം ഡ്യൂ ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഡ്യൂ ഫോർ ദ ഡേ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഡേറ്റിനും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പേ ആൻഡ് അലവൻസ് ക്ലെയിമിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമയപരിധി ടി എ ട്രാവൽ അഡ്വാ ട്രാവൽ അലവൻസിന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇയർ ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് വെൻ ദ ക്ലെയിം ഡ്യൂ ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്നാണോ ഡ്യൂ ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തീയതിക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ടി എ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടി എ ടു ഇയർ ആണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റേഷൻ പെൻഷൻ്റെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് വെൻ ദ ക്ലെയിം ഡ്യൂ ഫോർ ദ പ്ലെയിം പേയ്മെൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് അരിയർ ക്ലെയിംസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഇനി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് വർഷമാണ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് വെൻ ദ ക്ലെയിം ഡ്യൂ ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അരിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലെയിം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിത്തിൻ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പിന്നെ വരുന്നത് സപ്ലൈസ് ഓർ സർവീസ് റെൻറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലെയിം ഡ്യൂ ആറ് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സപ്ലൈസ് ഓർ സർവീസ് റെൻറ്റഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് റെൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയോ ഒക്കെ ച
എ ജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിത്തിൻ പതിനാല് ദിവസം ഫോർട്ട്നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ദിവസമാണ് രണ്ട് വീക്കാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളത് മസ്റ്റായിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മളത് ദ ഓഫീസർ ഹു കീപ്പ് ഒബ്ജക്ഷൻസ് മോർ ദാൻ ത്രീ മന്ത്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമായിട്ടും അതിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേര് നെയിം ഓഫ് ദ ഓഫീസർ വിൽ റിപ്പോർട്ട് ടു ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ സർക്കാരിനെ അത് എ ജി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഓഫീസേഴ്സ് ഹു കീപ്പ് ഒബ്ജക്ഷൻസ് മോർ ദാൻ ത്രീ മന്ത്സ് നെയിം ഓഫ് ദ ഓഫീസർ വിൽ ബി റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ഇനി വെൻ ആൻ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ജി അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓഫീസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ പി ആർ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ അത് എൻറ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അത് കൂടാണ്ട് ആ ഓഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്പ നമ്മളുടെ ഏജിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തും ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തും ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾ ഒബ്ജക്ഷൻ റിസീവ്ഡിൻ്റെ കലണ്ടർ ഇയർ കലണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനുകളും സീരിയലി നമ്പേഡായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഓ സീരിയലി നമ്പേഡായിട്ട് നമ്മളുടെ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി റിവ്യൂഡ് മന്ത്ലി ബൈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഓഫീസ് നമ്മളുടെ ഓഫീസിൻ്റെ മേലധികാരി മന്ത്ലി ആ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്ററുകൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ റിവ്യൂഡ് എവറി ഫോർട്ട്നൈറ്റ് രണ്ട് ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴേക്കും ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ഓർ ആ പദവിയിലുള്ള ആ ഓഫീസിൽ ഹെഡ് ക്ലർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സെയിം പദവിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഈ പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി അതായത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേക്കും അത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഓഫീസ് മന്ത്ലി അത് നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് മാ മൂന്ന് മാസമായിട്ടും അതിന് ഒബ്ജക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേര് സർക്കാരിനെ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് ഇനി വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് വാണിംഗ് സ്ലിപ്പ് അപ്പോൾ വാണിംഗ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എ ജി ആണ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറാണ് വാണിംഗ് സ്ലിപ്പുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് വാണിംഗ് സ്ലിപ്പുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ജി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ആൻ ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ഒരു ചിലവ് നടത്തിയ ഒരു സംഭവം ഫൗണ്ട് ഇറഗുലർ ഓർ ഇൻ എക്സസ് എന്തെങ്കിലും ഇറഗുലാരിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ എ ജി ഒരു വാണിംഗ് സ്ലിപ്പ് തരുന്നത് വെൻ ആൻ ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫൗണ്ട് ഇറഗുലർ ഓർ ഇൻ എക്സസ് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറഗുലാരിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എ ജി അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വാണിംഗ് സ്ലിപ്പ് തരും അത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫീസേഴ്സ് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫീസർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അത് കറക്റ്റ് ബൈ റിക്കവറി അത് ആരാണോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അവരുമായിട്ട് ഒരു ഉടനെ തന്നെ ഒരു റിക്കവറി ചെയ്ത് ആ എക്സസായിട്ട് വന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലാരിറ്റി സംഭവിച്ചത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാണിംഗ് സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് വാണിംഗ് സ്ലിപ്പ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ജി ആണ് ടു ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫീസർ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റിക്കവറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റിക്കവറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ റിക്കവറീസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സൈഡ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ പേ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹ
നമ്മളുടെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു വിസിറ്റാണ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ മെമ്മോസ് എന്ന പേരിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന മെമ്മോസ് ഫസ്റ്റ് റിപ്ലൈ ഓഫ് ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് സെൻഡ് വിത്തിൻ ഫോർ വീക്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈപ്പറ്റി നാല് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള ഫസ്റ്റ് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കണം ആദ്യ റിപ്ലൈ നമ്മൾ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കണം ആദ്യ റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട സമയപരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വീക്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ എവരി ഓഫീസ് ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ആ രജിസ്റ്ററിനെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കേരള ഫിനാൻസ് കോഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഫോംസിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ധാരാളം ഫോംസുകൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫോം ഫോർ ബി നാല് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമാണ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ഓഫീസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട രജിസ്റ്ററാണ് കെ എഫ് സി ഫോം ഫോർ ബി പിന്നെ ഫിനാൻസ് കോഡ് വോളിയം ടൂവിലാണത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റായ ട്രാവലിംഗ് എലവൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം ട്രാവലിംഗ് എലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഔദ്യോഗിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ട്രാവലിംഗ് നടത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി ചിലവാകുന്ന തുക തിരിച്ച് കൈപ്പറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന ഒരു തുകയാണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ധാരാളം ചട്ടങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാദ്യം തന്നെ വരുന്ന ടി എ ബിൽസ് ഓഫ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു യാത്ര നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടി എ ബിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ റിക്വയർഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസറുടെ കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചറാണ് അവിടെ വേണ്ടി വരുന്നത് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസറുടെ കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ ടി എ ബിൽസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് പറയാം അവർക്ക് ട്രാവലിംഗ് ബിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഓപ്ഷൻസായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ആർക്കാണ് കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെ തന്നിട്ട് ഇതിലാർക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള രീതി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മന്ത്രി വകുപ്പ് തലത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വകുപ്പ് മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ടി എ ബിൽസിൻ്റെ ആവശ്യം ടി എ ബിൽസിലെ കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പി എസ് സി ചെയർമാൻ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നമ്മളുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പിന്നെ വരുന്നത് പറഞ്ഞ ബോർഡ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ റവന്യൂ ബോർഡിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ അവർക്ക് കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമില്ല തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മളുടെ സർക്കാരിൻ്റെ സെക്രട്ടറീസ് അതായത് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടേഴ്സ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അവർക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വൈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് നമ്മളുടെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ വൈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പി എസ് സി ചെയർമാൻ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ മെമ്പർ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ സെക്രട്ടറീസ് ടു ഗവൺമെൻറ് അതായത് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടേഴ്സ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമില്ല ടി എ ബിൽസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇനി
ഈ പറഞ്ഞ റെയിൽവേ വാറൻസിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് കണ്ടിജൻസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിജൻസി ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെയിൽവേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ട്രാവലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് വാറൻസ് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് അതായത് റെയിൽവേ വാറൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മീഷണർ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെയിൽവേ വാറൻറ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷണർ പിന്നെ വരുന്നതാണ് മോട്ടോർ വാറൻസ് അദ്ദേഹം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എസ് പി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് മോട്ടോർ വാറൻസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത് അവരും ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോലീസുകാർക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മോട്ടോർ വാറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റേ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ കെ എസ് ആറിൽ പഠിച്ച പോലെ വെൻ പ്ലേസസ് ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റെയിലാണെങ്കിലാണ് സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ മോട്ടോർ വാറൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് ആ സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ റെയിൽവേ വഴി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡ് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്യാനവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാറൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വാറൻറ്റ് സെർവ്ഡ് ബൈ ഐ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ ജി അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഇവർ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ മോട്ടോർ വാറൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വാറൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഐ ജി ഡി എ ജി അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഓർ കമ്മീഷണർ ഇനി വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ടി എ അഡ്വാൻസ് ഓഫ് എച്ച് ഒ ഡി നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടി എ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടി എ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പക്ഷേ അതല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ടി എ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എച്ച് ഒ ഡിമാർക്ക് ക്യാൻ സാങ്ഷൻ അഡ്വാൻസ് ടു ഹിം സെൽഫ് അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ടി എ അഡ്വാൻസ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനുണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമാണതുള്ളത് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ് ടി എ ബില്ലുകൾ സ്വയം സാങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനി തിയറി ഭാഗം അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുൻവശങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം മുൻവശങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹൂ ഈസ് ദ അതോറിറ്റി ടു സാങ്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കൺവെയൻസ് നമ്മൾ ഹൂ ഈസ് ദ അതോറിറ്റി ടു സാങ്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കൺവെയൻസ് മോട്ടോർ കൺവെയൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് വേണ്ടി പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സർക്കാരാണ് അതിനുള്ള സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതോറിറ്റി ടു സാങ്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കൺവെയൻസ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇനി അഡ്വാൻസ് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് അഡ്വാൻസ് അതായത് നമ്മൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കടന്നു കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റുമ്പോഴേക്കും അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള അഡ്വാൻസ് ആണെന്ന് അത് റവന്യൂ അഡ്വാൻസ് ആണ് റവന്യൂ അഡ്വാൻസ് റിമൂവൽ ഓഫ് എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം റവന്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതൊരു റവന്യൂ അഡ്വാൻസ് ആണ് Who make the book adjustment in the accounts when a loan or advance is to be written off under the sanction of competent authority? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ആരാണ് ഹൂ മേക്ക് ദ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വെൻ എ ലോൺ ഓർ അഡ്വാൻസ് ഈസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഓഫ് എഴുതി തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർ ദ സാങ്ഷൻ ഓഫ് എ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആരാണത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എ ജി ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറലാണ് ദ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് എഴുതി തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറലാണ് ഇനി വിച്ച് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഈച്ച് ഡേ ഓഫ് ഓൺ എ വർക്ക് ധാരാളം പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഈച്ച് ഡേ ഓൺ എ വർക്ക് നമ്മൾ പ്രതിദിന വേതനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുമ്പോഴേക്കും തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഏതാണ്
അത് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറലിനോടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൂ വിൽ ഹാവ് ദ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എം എൽ എസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്രാവലിംഗ് അലവൻസിൽ നമ്മളുടെ എം എൽ എമാരെ അങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് ടി എ ബിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൗണ്ടർ സിഗ്നേച്ചർ വേണം കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസറുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആരാണ് ആ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് ഞാനവിടെ പറഞ്ഞില്ല അത് ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെക്രട്ടറി ലെജിസ്ലേറ്റർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടറി ലെജിസ്ലേറ്ററാണ് നമ്മളുടെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എം എൽ എമാരുടെ ട്രാവലിംഗ് ബില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കെ എഫ് സിയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് പരമാവധി ക്ലാസ്സുകൾ തരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അത് വാല്യൂബിളായിട്ട് ആകട്ടെ എന്നുള്ളത് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോത്സാഹനത്തിനും നല്ല വാക്കുകൾക്കും വളരെയധികം നന്ദി ദയവായി കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റുകൾ അതായത് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം